كان إبراهيم وزوجته مسنين ولا أولاد لهما ومع ذلك فقد وعد الرب أن يجعل إبراهيم أبا لأمة عظيمة فكيف تعامل إبراهيم مع وعد الله الذي يبدو مستحيلا فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله كما هي حال كل نسل آدم كان إبراهيم خاطئا ولكن كما هي حال هابيل ونوح قدم إبراهيم ذبائح خطية لله ولأن إبراهيم آمن بالرب وبوعوده فقد حسب الله إيمان إبراهيم برا في سجله في السماء وأعطاه هبة الحياة الأبدية كذلك فقد وضعت سارة ثقتها في الرب فحسب لها الله إيمانها برا أيضا ولكن الانتظار صعب فبعد أن مكثا في أرض فلسطين عشر سنوات وهما يتضرعان ويصليان من أجل حمل سارة قررا أن يساعد الله في تحقيق وعده في الحصول على ابن ووفقا لعادات ذلك الزمان أعطت سارة جاريتها المصرية هاجر إلى إبراهيم فاضطجع إبراهيم مع هاجر فحبلت وأنجبت ابنا وكان اسم الولد إسماعيل وبعد ثلاث عشرة سنة عندما صار إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة وصارت ابنة تسع وثمانين سنة ظهر لهما الله مرة أخرى وقال إنه سيعطيهما ابنا وأوصى أن يسمى إسحاق كذلك قال الرب لإبراهيم وأما إسماعيل ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية وبعد مرور سنة أنجبت سارة إسحاق ابن الموعد انظر إلى الصورة هل ترى إبراهيم وزوجته ينظران إلى السماء ليلا؟ إنهما يشكران الرب على أمانته وفي وقت لاحق صرف إبراهيم هاجر وابنها ولكن الله اعتنى بهما أيضا وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر وصار إسماعيل أبا للعرب العظماء الذين باركهم الله بطرق كثيرة جدا أما فيما يختص بإسحاق فقد بقي مع أبيه وأمه وراح يعتني بمواشي أبيه وقطعانه وأحيانا كان إسحاق يساعد أباه في اختيار حمل معافى لكي يذبح ويحرق على المذبح عن خطاياهما ولكن لم يخطر ببال إسحاق أو أبيه أن الله سيطلب ذبيحة مختلفة من إبراهيم 